ഓൾ ഹലോ ബോയ്ക്ക ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷോർട്സിൽ എല്ലാത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിനെല്ലാത്തിന്റെയും റീസൺ ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പവർ അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തോ വന്നതും പാട്ടൊക്കെ പാടാനാണോ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കുറെ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി തരാം ഓക്കെ യെസ് റെഡി അപ്പൊ എല്ലാവരും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഫുൾ അടിപൊളി ആയിട്ട് ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് ആണോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എല്ലാവരും വന്നതിന് ശേഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹാപ്പി ആവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ആ മിസ് ആ കാര്യമൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തോ ഇതെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തോ ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടണി അല്ല കേട്ടോ സുവോളജി ആണേ സുവോളജിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഉണ്ടോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കിട്ടുമല്ലോ അതിൽ എന്ത് അതിശയാണുള്ളത് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ വൈകുന്നേരം സ്കൂളൊക്കെ ഇട്ട് വിട്ട് വന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആണോ വന്നിട്ടുള്ളത് ആണോ ആണോ യെസ് എന്റെ ആരും പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ഞാൻ ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ മക്കളെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പവർ മിസ്സിന് കാണാൻ പറ്റണം ഓക്കെ മിസ് ആ ഫ്രോഗിന്റെ സമയത്ത് വന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നോക്ക് കണ്ട് ഒരു മിന്നായം പോലെ ഇറങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് മിന്നായം പോയി ഒന്നും ഇറങ്ങി പോവില്ല ഇന്ന് ഈ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കണ്ടേ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇത്ര പേര് പോരാ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതേ മിസ്സിന് പറയാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഓഫർ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതല്ലേ ജനുവരി പത്താം തീയതി വരെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ടു ഉയരെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ അഗ്നി റിവിഷൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു വൺ ത്രിപ്പിൾ നയൻ റുപ്പീസിന്റെ അഗ്നി റിവിഷൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പേർക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ദിവസം ഒന്ന് നീട്ടി തരാമോ എന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോക്കിക്കേ ദേ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകും അതായത് പ്ലസ് ടു ഏരിയ ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓഫർ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വേഗം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഉയരെ ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി റിവിഷൻ ബാച്ച് മക്കൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഡിസംബർ എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതിയ സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മുഖ്യന്ന മൂല്യമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഓടിച്ച് പോവുമല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത്രയും സമയം എടുത്തിട
ലോക്കുമോഷൻ എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലെ ആദ്യം എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ടൈറ്റിൽ അല്ലെ എന്തിനാ ഇത് പഠിക്കുന്നേ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വല്ല യൂസും ഉണ്ടോ അല്ലെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാതിരുന്ന മോശല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മസിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ എന്താണ് ലോക്ക് മോശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലോക്ക് മോശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് രണ്ടും ഒരേ വാക്കാണോ രണ്ടും ഒരേ വാക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന് അല്ലല്ലോ ആ വെരി ഗുഡ് ആര്യൻ അതായത് മിസ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളോട് മിസ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മിസ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്സിന്റെ പൊസിഷനിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ മിസ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്സിന്റെ പൊസിഷനിൽ വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എസ് ഓൺ നോ എസ് ഓൺ നോ വേഗം പോരട്ടെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പറയാം എസ് ഓൺ നോ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇനി ദേ ഇതേ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോക്ക് മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂവ്മെന്റും ലോക്ക് മോഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പോസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ പോസ്റ്റർ ആണ് അതായത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടങ്ങിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോഡ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അവരുടെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോസ്റ്ററിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ലോക്ക മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോക്ക മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓക്കെ അതായത് സ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോക്ക മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന് രണ്ട് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ലോക്ക മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ലോക്ക മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്കാ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് ലോക്ക മോഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒത്തിരി സെൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സെൽസിന്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെന്റിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലെ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ അമീബ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമീബ അമീബ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അമീബ അല്ലെ വിത്തൌട്ട് എനി ഷേപ്പ് യുണീസ് എല്ലാ ഓർഗാനിസം ആണ് അമീബ സി ഒരു അമീബ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം അമീബ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക ആ അമീബ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എന്തുണ്ട് സൂഡ് സ്യൂഡോ പൂടിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് വെച്ച് അവരൊരു ക്രൗളിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വീസിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് സ്ക്വീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗളിങ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അമീബ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില സെൽസ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അമീബയെ പോലെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അമീബനെ പോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിനെ അമീബനെ പോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയ
സ്പേമ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നീണ്ട ഒരു വാലുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഫ്ലജെല്ല അല്ലെ ഒരു ഫ്ലജെല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്ലജെല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പേമിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ ബി സിന്റെ അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലും ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസിലൊക്കെ ഉള്ള സീലിയറി ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ദെൻ മൂന്നാമതാണ് ഫ്ലജെല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് സ്പേമിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഫ്ലജെല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതോ ഇതെന്താണ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ജിമ്മിനൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടോ ജിമ്മിനൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടോ വർക്കൗട്ട് ഉണ്ടോ അതോ വീട്ടിൽ തന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണോ ആണോ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ടിരുന്നേ ആ വർക്കൗട്ടിനൊക്കെ പോകാം അപ്പൊ പറയില്ല എൻ്റെ ഈ മസിൽസ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ബോഡി അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഡംബലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ മസിൽസ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് മൂ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അമീ ബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡബ്ല്യു ബി സി ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ബി സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമീ ബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമതാണ് സീനിയറി മൂവ്മെന്റ് സീനിയറി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇൻ ഫീമെയിൽ മെയിൽസിന് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ഇല്ല കേട്ടോ അത് റീപ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ അത് മെയിൽസിന് ആണോ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മസിൽസിനെ കുറിച്ചും രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മസിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ലേ കൺട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ മസിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസ് കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മസിലോളജി എന്നാണ് പറയാ ആണോ മസിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മസിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് എന്ത് പറയും എന്താ പറയാ ആ മയോളജി ഓക്കെ മസിലോളജി എന്ന് എഴുതരുത് കേട്ടോ മയോളജി ആണ് മസിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി സോ നമ്മുടെ ബോഡി മസിലോളജി അല്ല കേട്ടോ മയോളജി ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മസിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസിന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ സോ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്താ മക്കളെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഉണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളതാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഓക്കെ സ്മൂത്ത് മസിൽ ഉണ്ട് ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ആളാണ് കാർഡിയാക് മസിൽ ഓക്കെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ആളാണ് കാർഡിയാക് മസിൽ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയും എക്സാമിന് ചോദിക്കും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഫേസ്റ്റ് വൺ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് നിങ്ങൾ മാക്സിൽ എന്തോ പറയല്ലോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇത് ഏത് ഷേപ്പാ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അതോ ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ അത് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പ് ആണോ ഇത് ഏത് ഷേപ്പാ സിലിണ്ട്രിക്കൽ വെരി ഗുഡ് ഹാരിഷ് അപ്പൊ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ
So, one cylinder is okay. Alingi, one cylinder is shape of the skeletal muscles. Okay. This is the nucleus. Ah, only only the nucleus. So, only the nucleus is the nucleus. So, only the nucleus is multinucleated condition. Okay. Multinucleated. Next point is multinucleated. This is microscope. We will see the bands in the microscope. Okay. This is the microscope. If we look at the microscope, we look at the banded structures and we look at the name of the biology as well as striated. Okay, what is this? Striated muscles. अरे इधर दुबारे कुछ बैंड्स हैं ना हमको गाना मचूं डार्क बैंड्स लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड्स इंगेने बैंड्स आये तो गाना तो कौन डा नमल बायोलॉजिकली आदि नेंदो वाले नो स्ट्राइटेड नेंदो वाले नो ओके सो योर स्केलेटल मसल्स नमल बॉडी ले अटैच्ड टू लिम्ब बोन अटैच्ड टू Limb bone. That is our eyes, calum. They have the muscles. These are the muscles. What is the skeletal muscles? So, we control the muscles in this muscle. That is not our control. Oh, nalo show kiki. Ini, ini ada lagi satu masalah. Misi dek kai ingin ingin akan nanda dua bola narak kan nanda. Aduh bola tenye, ah ini nanda anak kai doi dua bola akan nanda. Ini nama kita control lah anak narak kan nanda. Ya, sedihnya misi ni stop ya, nanda ni kai ni stop ya. Ini windu ni nanti nak ambar ni ni nak ambar. Le, ini satu moment ni nanda nanda nama kita control lah anak narak kan nanda. So, nama kita control ni narak kan nanda guna nama kita ni nanda baraya. Voluntary muscles ni baraya. Okay, nama kita control lah anak kita ni nama kita ni nanda baraya. Voluntary muscles ni baraya. No, so ini three points ni. Jadi macam ni, mana ada korang cuci point simple and humble itu, yang satu struktur macam ni. Silinder kita ada, an branch ada, multiple nuclei ada, striated muscles ada, ni. Ah ini ada tu tu, ada attached to limb bone. Nampak limb bone macam ada attached itu dalam muscles ada, skeletal muscles. Then they are voluntary muscles ada. Nampak ada control ada, movement ada, ada kena. Ini dua macam tu, ada nampak smooth muscle. Apa peri boleh tu ni, even mana ada mana mana ni smooth itu dalam muscle ada. Ini satu shape ni ada apa ya? Ia urus shape rendah baru ya. Ia urus shape ni S shape ni eridi baik kerudut. Aduh mandat tetapi ana. Ibu anda eridi nama. Ah ini fusi form shape dan baru ya nama. Alai fusi form shape dah itu ana kahana tu. Okay, ingat ni dua endem tapering height la, yoris structure na, nama ni endu baru ya. Fusi form shape dan baru ya. No, ini, ini leh tera nucleus enda. Etra nucleus apa yang cerita lada? Orang smooth muscle na, orang nucleus lebih lebih lagi akaran tu nulia talkaran. Apa orang smooth muscle na, orang nucleus anu tu boleh anu yang cerita lada. Apa nama kita ni dalam orang ni baru mah uni nucleus ni ni dalam. Alah, uni nucleus ni ada yang nama kita ni dalam ini patjom. Ini striation ni ada, bandar appearance ni ada, pucuk mandi ni ada. Ila, ayer ke brand jadi appearance sendiri level, walau ada smooth aja, le. Tapi walau ada smooth aja, itu guna nama kita ni dah. These are non striated aja. Ibu striation itu macam macam tu, le. Aduh guna non striated aja. Ini, ayer ke aja, nada. Nama kita internal organs ni aja. Apa aduh guna even macam nama kita ni baru yang visceral muscles sendiri boleh pergi. Okay, visceral muscles. Ibu ready aja, nada. Nama kita internal organs ni line sih, itu aja nama muscles aja. Smooth muscles ni macam mana? Ada aja nama kita Esophagus, intestine, apa intestine lor orang kena food move ina, nama kena feel ayam baju. Pada nama kita kena baksan, nama kita kena alergi ke ana. Ah, ipa ipa awen itu iri kena small intestine lana. Alangkah nama kita diodi nang garinya trenda. Ini ada garinya deh large intestine leti trenda, nama kena feel ayam baju. Pada cewir ada movement feel ayam baju. Ila, ila, nama kita beranda movement itu feel ayam baca ni ila. Aduk anda, ini ada movement ya, nama kita control, ila nara kena dah. So nama kita under dah beri involuntary muscle sendiri ayam. Involuntary muscles and the so it's three all smooth muscles and the okay. So fusiform ana, uninucleated ana, then non striated ana, visceral muscles and the good in smooth muscles in a parayum, chiranum, visceral and the varanel internal ana. So internal organs in a line she the garner the smooth muscles ana. So these are involuntary muscles ana, number to control a la movement and another. In yard to the arm number cardiac muscle, cardiac muscle, number skeletal muscle in garner, egg addition, chatting. Ini ni boleh indah ikut. Okay, satu edition kahana nuri boleh ayari kau indah ikut ya. Pada nukit itu tuh yang barne. Enda ane beri nuri boleh aku nda tuh. Berapa kerjce? Extra structures indah ikut. Okay, tuh barne. Enda ane beri shape. Ini shape ni nama enda barne cendai nda tuh. 
സിലിണ്ട്രിക്കൽ അല്ലെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ഇവർ ബ്രാഞ്ചഡ് ആണോ അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആണോ ബ്രാഞ്ചഡ് വെരി ഗുഡ് ആ ഇവർ ബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് അല്ലെ ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവർ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണോ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണോ ഇവർക്ക് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് വിസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ഒന്നാണോ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്നിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ യൂണി ഓർ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വയം പറയണം ആ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് വെരി ഗുഡ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഇനി സ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ സ്ട്രേഷൻ ഇല്ലേ സ്ട്രേറ്റഡ് ആണോ നോൺ സ്ട്രേറ്റഡ് ആണോ സ്ട്രേറ്റഡ് ആണോ മിസ് ഇങ്ങനെ കുറെ വരകളൊക്കെ വരച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ വരകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബാൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽസ് ആണ് അല്ലെ സ്ട്രൈറ്റഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് മസിൽ ആണ് ഓക്കെ കാർഡിയാക് കാർഡിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാർഡിയാക്ക് ഏത് ഓർഗനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് കാർഡിയോളജി കാർഡിയാക് മസിൽസ് എവിടെയായിരിക്കും കാണാ എവിടെയാണ് എവിടെ കാണും കാർഡിയാക്ക് കാർഡിയോളജി എന്നൊക്കെ പറ ആ വെരി ഗുഡ് ആദർശ് ഹാർട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ സോ ഇവര് ഹാർട്ട് മസിൽസ് ആണ് കാർഡിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാർട്ട് എന്ന മീനിങ് ആണ് അല്ലെ സോ കാർഡിയാക് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് മസിൽ ആണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു ഹൃദയത്തിൽ കാണുന്ന മസിൽസ് ആണ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് സോ ഈ ഒരു കാർഡിയാക് മസിലിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് കുറച്ചേരം നീ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ കാർഡിയാക് മസിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് മൂവ്മെന്റിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മസിൽസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നീ കുറച്ചേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടിയായി പിന്നെ തീർന്ന് പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഒന്നല്ല നീ കുറച്ചേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്ന് അവിടെ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഇൻവോളൻറ്ററി ആണ് അല്ലെ ദീസ് ആർ ഇൻവോളൻറ്ററി മസിൽസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് മിസ് ഇതേ വേറൊരു കളറിൽ എഴുതാൻ പോവാണ് കാരണം നമ്മുടെ കാർഡിയാക് മസിൽസിന് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഇല്ല കാർഡിയാക് മസിൽസിന് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻറ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻറ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇതാണ് ഇൻറ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇൻറ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് സോ ഈ ഒരു ഇൻറ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ കാർഡിയാക് മസിൽസിന് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ബാക്കി നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനോ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിനോ ഇല്ല ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസസ് ഒക്കെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻറ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് കാർഡിയാക് മസിൽസിന് മാത്രം ഫീച്ചർ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കൂ കേട്ടോ സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് മസിൽസും ക്ലിക്ക് ആയോ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽ അല്ലേ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മസിൽസ് ആണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല കേട്ടോ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കാർഡിയാക് മസിൽസിലാണ് ഇൻറ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാർഡിയാക് മസിൽസിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇൻറ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ക 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 റെഡി ആയോ റെഡി ആണോ സെറ്റ് ഓക്കെ 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 ആണോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് റെഡിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലിമ്പ് ബോൺസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് ദേ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ഒരാൾ അടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കിക്കേ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ മസിൽസ് എന്താണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് തന്നെയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ഇപ്പൊ വർക്ക് ഔട്ടിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മിറർ ഒക്കെ നോക്കി പറയില്ല എന്റെ
ഓക്കെ ഒരു ചൂല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറെ ഈർക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ കുറെ കുറെ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബണ്ടിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മസിൽ ബണ്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മസിൽ ബണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഫസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ മസിൽ ബണ്ടിൽസ് പ്രസന്റ് ആണ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് അല്ല മസിൽ ബണ്ടിൽസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മസിൽ ബണ്ടിൽസ് ഒത്തിരി മസിൽ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു മസിൽ ബണ്ടിൽസിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മസിൽ ബണ്ടിൽസിന്റെ ഉള്ളില് ഇതുപോലെ വേറെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മസിൽ ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഓർ മസിൽ സെൽ ഓക്കെ മസിൽസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മസിൽ സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ മസിൽ ഫൈബർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതണം മസിൽ ബണ്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാണ് മസിൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മസിൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആരുണ്ടായിരിക്കും മയോ ഫിലമെന്റ് മയോ ഫിലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മയോ ഫൈബ്രൽസ് പ്രസന്റ് ആണ് സോ ഒരു സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എടുത്ത് നോക്കുന്നു അതിനുള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മസിൽ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മസിൽ ബണ്ടിലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മസിൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മയോ ഫിലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മയോ ഫൈബ്രൽസ് പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ മസിൽ ബണ്ടിൽ അല്ലെ ആദ്യം മസിൽ ബണ്ടിൽ ഉണ്ട് ഇനി മസിൽ ബണ്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണുള്ളത് ആരാണുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നെ പറയണം ഓക്കെ മസിൽ ബണ്ടിലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആരെയാ കാണാൻ പറ്റിയ ആരല്ലേ മസിൽ ബണ്ടിലിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു സ്കെലത്തിൽ മസിൽ എടുക്കുന്നു മസിൽ ബണ്ടിലിന്റെ ഉള്ളില് ആ മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മസിൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ മസിൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഉള്ളില് മയോ മയോ ഫിലമെന്റ് ഓക്കെ മയോ ഫിലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം മയോ ഫൈബ്രിൽ എന്ന് കൂടി പറയാം ഓക്കെ മയോ ഫൈബ്രിൽ എന്ന് കൂടി പറയാം സോ നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ എല്ലാ മസിൽ കൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും എല്ലാം നടക്കുന്ന മസിൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പൂ വരച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ മസിൽസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു മസിൽ സെൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് മസിൽ സെൽ എന്ന് അറിയണ്ടേ മസിൽ സെൽസിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ എന്നാലല്ലേ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ ഒരു മസിൽ സെല്ലിനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മസിൽ സെൽ ഓക്കെ മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബർ മസിൽ ഫൈബർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരും എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത് ഇവരും ഇതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒരു മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബർ അപ്പൊ ഒരു മസിൽ ഫൈബർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മസിൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽ തന്നെയാണ് ഒരു സെല്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു സെല്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ത് പറയും എന്താ പറയാ ഒരു സെല്ല് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒത്തിരി സെല്ലുണ്ട് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഒരു സെല്ലിന് ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്താണ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനെ പറയാം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈറ്റോ പ്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൈറ്റോ പ്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മൈറ്റോ കോൺട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും മൈറ്റോ കോൺട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ എൻറ്റോ പ്ലാസ്മ വെറ്റിക്കുൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ സെല്ല് ഓർഗനൈസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മസിൽ സെല്ലും അതൊരു സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ആ സെല്ലിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട
പേരിന് മുന്നിൽ കുറച്ച് സാർക്കോ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ സൈറ്റും അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാസ സിമ്പിൾ അല്ലേ സാർക്കോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈറ്റോ കോൺട്രി ഉണ്ട് മൈറ്റോ കോൺട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം മൈറ്റോ കോൺട്രി നോക്കിക്കേ ഈ മൈറ്റോ കോൺട്രീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സാർക്കോ സോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൈറ്റോ കോൺട്രീനെ സാർക്കോ സോം എന്ന് പറയും നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അതാണ് ദേ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓക്കെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അതായത് അതിൻ്റെ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം എന്തിനാണ് കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ബോണിന് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ എല്ലിനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനും അല്ലേ അതുപോലെ ടീത്തിനൊക്കെ പവർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയോണാണ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഇല്ലാതെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കില്ല ഓക്കെ അതാണ് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽസിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കോഡ് പറഞ്ഞു തരുമോ പഠിക്കാൻ പ്ലീസ് ടീച്ചർ മിസ് കോഡ് പറഞ്ഞ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സൈക്കിൾ മിസ് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മിസ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അതിന് മുന്നേ മിസ്സിന് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദിൽഷ മിസ് വരും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ദിൽഷ മിസ് പഠിപ്പിച്ച് തരും അപ്പം നാളെ കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചറ പറ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ചാനലിലോട്ട് ഓടി വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലായിരുന്നു സോ നമ്മുടെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലാണ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു തരണം നമ്മുടെ മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഏതായിരുന്നു മസിൽ സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരായിരുന്നു അത് ആരായിരുന്നു ആരാ മസിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരാ മയോഫിലമെന്റ് യെസ് വെരി ഗുഡ് മയോഫിലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മയോഫിലമെന്റ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മുടെ മയോഫിലമെന്റ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് മയോഫിലമെന്റ് മയോഫിലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാ മയോഫൈബ്രിൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മസിൽ സെൽ സിമ്പിൾ അല്ലേ സാർക്കോ ലമ്മ ഉണ്ട് സാർക്കോ പ്ലാസം ഉണ്ട് സാർക്കോ സോം ഉണ്ട് ദെൻ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം മസിൽ കൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയോണാണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണും കൂട്ടി നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അത് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മയോഫിലമെന്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മയോഫിലമെന്റ് എന്ന് പഠിക്കണ്ടേ എന്താണ് മയോഫിലമെന്റ് എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ മയോഫിലമെന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മയോഫിലമെന്റ് മയോഫിലമെന്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മയോഫിലമെന്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസിൽ നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മയോഫിലമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മയോഫിലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തിൻ മയോഫിലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിൻ മയോ ഫൈബ്രിൽസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ മയോഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ തിന്നിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും തിക്ക് തിക്ക് മയോഫിലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്
If you have a code, you can click on the code. If you have a code, you can click on the code. If you have a code, you can click on the concept. If you have a code, you can click on the concept. So, this is the code. Yes? Yes, you can click on the code. Yes, so you have a lot of other codes. You have a lot of other codes. You have to learn this as well. So, action is a drop-on, drop-on, and thin-myo-filaments. If you have a thick-on, and thin-myo-filaments, you have a monomer unit. Mero-myo-filaments. Okay, so this is the first one. Now, this is the first one. 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 Mayosin itu dalam ini lori interaksi nak kan? Okay, actinum mayosinum. Pan engal orang contractile protein cody cikari ni ale. Contractil protein ni ada anda cuci cuci ni ala, ni ngalai tiga alkar perih ni ada di bawah kita awasi illa, actin perih ni ada, mayosin perih ni ada. Ibu ni dua alkar perih mana, hanya ada di kuda kita madi, okay? Apa actin dan mayosin dalam ni lori interaction ana, orang link of the link ana, nama kita muscle contraction ni ini tu help ini ada. So contractil protein ni ada kita anda cuci cuci ni ala ada, ada actin mana, mayosin mana. So ini nama kita hendak beri kita, ini le thin mayofilaments, thick thick mayofilaments nama kita detail itu nak. आज नो की के तीन मायो फिलामेंट, ओके तीन मायो फिलामेंट नो की करें न्याले, नमला अपड़ा परन्यो आधी बरन्यो एक्चुअल इंड, ले आधी बरन्यो एक्चुअल इंड, सेर एक्चुअल इंड आकी टल ना द, न्यूटेल वे क्या टो, पढ़ी चे माने सिल आकी वे क्या, एक्चुअल नो कना समय ता, आधी ओरे ओरे मोनोमर चेरना, इवेर इंगे � Filamentous actin itu baru ini nada. Filamentous actin. So orang macam mana orang ini nak kudi 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 cerna? Enda item marono. F actin enda item marono. Filamentous actin exam ni ada nanda. F actin ni dikira ni terus orang kau mar kau item. Okey apa F actin item marono? Ingin ni rende F actin kalau ni dari kau, nama deh thin myo filaments itu nukik kau ni ada. Okey apa thin myo filaments itu nukik kau ni ada? Orang mutu mala, semua orang ada rende mala kalau ni dari kau. So orang F actin nanda. ये रंडा मत नो की के ओके ओके रेडी सो रंडा एफेक्ट चीनी वाला रंडा सिंपल है ले पर ये रंडा एफेक्ट चीन इधर एफेक्ट चीन आना इधर वेयर एफेक्ट चीन आना इन्हें रंडा एफेक्ट चीनी वाला रंडा इन्हें नमले ये दाल का रे बारना द तीन मायोफिलमेंट्स नो कन्ना समय ता वेयर रंडा प्रोटीन्स इन दायरन नल्ला अरे ये द Troponin ada le, tapi tropomyosin nukun sama sama itu tropomyosin anda siapa? Di sini ingatnya cuti petir kanan alkali ana, nama tropomyosin itu baru ina proteins. Di sini ingatnya boi, ingatnya boi, ingatnya boi ingatnya mana? Okay. Yes, okay. Ini rose color le misi kodit itu alkali ana tropomyosin. Okay, tropomyosin itu baru ini rendah mata protein. Pada kita thin myofilaments itu nak guna samiya tanah, aduh myosin ni lah. Nama kita pada ini adalah thin myofilaments. Thin myofilaments ni lah, actinum, troponinum, tropomyosin ni matra ane dah ikhya. Tikki lah ana myosin ni lah tu. Okay, tikki ni baru ini boleh cuci dalam pelikya myosin ni ana. Pasal thin ni le moon ala galan dah. So itu nak guna bor actin ni dah, aduh gula dah tropomyosin ni dah. Ini troponin nak guna samiya tu. Troponin itu ni mana tu? Pat troponin nukun tu sami itu. Troponin deh ingene moon subunit aite. Ibu deh ingene kanan alkar ya ana. Nampre troponin itu baru ini alkar ya. Okay? Troponin baru ini boleh moon subunit itu lori protein ana. Troponin this is troponin. Okay ana lo. So troponin yang tropomyosin yang actin itu baru ini moon alkar ya thin myo filaments ana. Adine structure ani tanah terlalu. Okay? Ida ana nampre thin myo filaments ini structure. Nengal text book kira nengal kat tanah terlalu diri kedai nokia. Ida ana nampre thin myo filaments ini structure. Rende actin ini kalan diri kum. Rende mutu mala kalan dia. Adine mogul load ralingin ini odi pohon dia. Ida ana tropomyosin. Ini adine mogul la moon subunit aite kanan na protein ana. 
troponin in the protein. Okay, if you have a moon, you can identify the moon. So, you can identify the thin myofilaments. So, you can identify the thin myofilaments. You can identify thin myofilaments. You can identify the thin myofilaments. That is the tropomyosin and the troponin. Okay, this is the thick myofilaments. Okay, we will learn the thick myofilaments. Tinnya ada niu, tinnya atre ulo, thick kan okan tu samai itu, nama area baran cinc dah ada, thick myofilament. Amade kanan tu protein ada ana, protein warna ni jale, myosin ada, amade baca cule, thick kan okan tu samai itu myosin ada, very good, myosin ada kanan ada, so myosin warna ni baliya protein ada, ini baliya protein ni dah kita lada, kunyu 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 mana mana site la mero myosin macam mana, okay kunyu kunyu molecule site la mero myosin ada. इसमें एक तो बारे क्या निश्चल और साधने आना मेरो मायोसिन, सो दिस इस मेरो मायोसिन, और इस न्यूक बोले नहीं लगा ना, अलग और इस न्यूक की नंदी हम अकला आलोजी क्या, इस न्यूक बोले अलग स्ट्रक्चर आना, आह ना हमारे मेरो मायोसिन वाले ना था, सो मेरो मायोसिन नोकुम बोल, और इस न्यूक की नला तो बोले � इधर ने नोट बाई क्या टो नोट दे आवश्यक है मिसी त्रिम बारे में साधने गला नोकी टो नगल को आये चला टो ओके अब इतने नोकी करने आले इधर ने ताले लाइट दे नम के रेंड बाइंडिंग साइट इन डायरेक्ट क्यों ये रेंड बाइंडिंग साइट में साधन बार ना रहा अदा ये द नम्र बार न्यू इधर नम्र एक्चुअली आना இதானன் Troponin, tropomyosin ada yo. Ada action yang myosin ni ada. Ada ni wayar wala protein sana. Nama kita apa? Baru nanti dah ada. Epo dah ada muscle contract ya. Ah myosin ni action ni mana ni le? So ini action ni ada lo. Ini myosin ni ada lo. Ibar berdiri pun interact je yo. Ibar ke interact je yang ni dia ur sight je ni. Le ibar ke interact je ni ni. Berdiri tu ni boleh tu mana interact je ya le. Ibar ke nalar demand jeng karya ni lo kira. So ini tu nak kena sami itu. Ibar ni. Ibu deh, nama kita action ini. Siur action ni, aru aitan interact ini ada myosin ni aitan interact ini. Alai, apa action ni? Myosin ni aitan interact ini, main di benda ini dia rikum. Myosin binding site ini dia rikum. Okay, action ni mungkin lain dengan diary kau. Myosin binding site ini diary kau. Karena action hari mai interaksi ya nam. Myosin mai interaksi ya nam. Apa deh, apa lah tenye? Nama kita myosin lah hari diary kau nam. Myosin lah hari diary kau nam. Ara ni dah unde. Nama kita action ni mungkin lah myosin binding site ni. Ini myosin ni hari orang interaksi ni ada. Myosin ni nama kita action ni mungkin interaksi ya nam. Le yes very good. Apa ibu ni dah diri kau? Action binding site ni diri kau. Ini dua site ni mungkin paras paras angin join sih itu kali ni ala ana. Indah dawa muscle contraction nak kan dulu, okay? So F action indah, action indah, action le myosin binding site indah rikam. Ini, nama kita myosin nukun tu samai itu, abade action binding site ana present diet lada, okay? Action binding site indah. So, nama kita indah itu dam, ini dia tali light action binding site indah. Action binding site indah. Ibu dia ane gila, where site udin deh ta? Where site udin deh? Deh. Ini ana. ATP binding site, okay? ATP binding site tu bodi, nama kita marrow myosin ini. Itre orang nama kita thick myofilaments ni mana? Sebab ATP binding site tu enzyme ni ada, ana ATPase ni mana enzyme, okay? ATPase ada ni use akan misal baru ni ram. Clear ano? Ready ano? Set? Itre manusia ayo thick myofilamentium, thin myofilamentium clear ayo, clear ane gil deh, nama kita ni jaya, nama kita Structure of skeletal muscles नो काम, okay? पर structure of skeletal muscles से नमला आदम बार न्यो muscle bundles इंडा muscle bundles नुल्ली लाना muscle fibers लेंगे muscle cell लगाना ना द 
അല്ലെ മസിൽ ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സെൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി മസിൽ സെല്ല് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീനെ പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോലെമ്മ അല്ലെ സാർക്കോലെമ്മ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ കാണുന്ന സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സാർക്കോ പ്ലാസം എന്ന് പറയും ദെൻ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണോ മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നിലധികം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സോ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിൻസീഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ പറയും ഓക്കെ ബയോളജിയിൽ എന്ത് പറയും സിൻസീഷ്യം അപ്പിയറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ദെൻ സാർക്കോസോം അതിൽ കാണുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അല്ലെ നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസിൽ കാണുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സാർക്കോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മി റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മി റെറ്റിക്കുലം വെറുതെ മിണ്ടാതിരിക്കാനാണോ ആരെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ആരെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് അയോണിനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എല്ലുകൾക്ക് നല്ല ശക്തി വേണം നിങ്ങൾ ഹോർലിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാൽഷ്യം അയോൺ കാൽഷ്യം അയോൺ റിച്ച് എന്നൊക്കെ കാണാം എന്താണ് ആ യെസ് വെരി ഗുഡ് കാൽഷ്യം അയോൺസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസിൽ കൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മയോ ഫിലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മയോ ഫൈബ്രിൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ മയോ ഫിലമെൻസ് ഉണ്ട് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഈ പറയുന്ന മയോ ഫിലമെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആക്ടിനും മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ആക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന തിക് മയോ ഫിലമെൻസിൽ വരുന്നു തിന്നിൽ വരുന്ന ആളാണ് ആക്ടിൻ ഇങ്ങനെ ആക്ടിനും മയോസിനും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ആളുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ മിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മയോ ഫിലമെൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മയോ ഫിലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ മയോ ഫിലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ദേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനൊന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മയോ ഫിലമെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിന്നുണ്ട് തിക്കുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ മയോസിൻ ഉണ്ട് ആക്ടിൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ മയോ ഫിലമെന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മിസ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിക്സ് ആക് ആയിട്ട് വൈറ്റ് കളറിലൊരു സാധനം വരച്ചിട്ടില്ലേ സിക്സ് ആക്ക് സിക്സ് ആക്ക് സിക്സ് ആക്ക് ഓക്കെ ഈ സിക്സ് ആക് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ പറയും സെഡ് ലൈൻ പഠിച്ചുകൂടെ അല്ലെ സെഡ് പോലെ കാണുന്നു അത് സെഡ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മയോ ഫിലമെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ മിസ് ഒരു സാധനം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ബാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ തിൻ മയോ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ മയോ ഫിലമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ മയോ ഫിലമെന്റിൽ വരുന്നതാണ് തിൻ മയോ ഫിലമെന്റ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു തിൻ മയോ ഫിലമെന്റ് ആണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതാരായിരിക്കും ഇതാരായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് തിന്നാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും അത് ഐ ബാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാരാണ് നമ്മൾ തിന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ആരാ ആരാ മറന്നുപോയോ ആ തിക്കാണ് വെരി ഗോഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിക്ക് മയോ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് തിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടാവണം തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും ആൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ നടുവിലൂടെ മിസ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ നടുവിലൂടെ സെൻട്രലിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത്
ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് സോൺ ഓക്കെ എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആണോ എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ലൈൻ എന്താന്ന് പഠിക്കുക എച്ച് സോൺ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എ ബാൻഡ് നോക്കുക ഐ ബാൻഡ് നോക്കുക ഇനി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് സെറ്റ് ലൈൻസ് അതായത് ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ലൈൻസിനിടയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തിനെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് സെറ്റ് ലൈൻ രണ്ട് സെറ്റ് ലൈൻസിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയർ എന്താ പറയാ സാർക്കോമിയർ ഒരു തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്കിന് അല്ലെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സാർക്കോമിയർ എന്ന് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോക്കല്ലാക്കാം അപ്പൊ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെറ്റ് ലൈൻ ടു സക്സസീവ് സെറ്റ് ലൈൻ ഇസ് കോൾ സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇതിൽ സെറ്റ് ലൈൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എച്ച് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തിൻ ഫിലമെന്റ്സ് ഇല്ല തിക് ഫിലമെന്റ്സ് മാത്രമുള്ള റീജിയൻ ആണ് എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞു തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു തിന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ തിക്കും തിന്നും തിക്കും തിന്നും കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് പൂച്ച മാന്തിയത് പോലെ സ്ട്രൈറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിനുള്ളത് ഓക്കെ പൂച്ച മാന്തിയ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ കാരണം ഈ തിക്കും തിന്നും ഫിലമെന്റ്സ് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് മക്കൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആക്ടിൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ മയോ ഫിലമെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ തിന്നിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ മയോസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിക്കിന് വരുന്ന ആളാണ് അതാണ് എ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ദ പോർഷൻ ഓഫ് മയോ ഫൈബ്രിൽ ദാറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ രണ്ട് സെഡ് ലൈൻസിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ മയോ ഫൈബ്രിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ മയോ ഫൈബ്രിലിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സാർക്കോമിയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ആ ഇപ്പോഴാണ് മിസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തേ മിസ് ഇങ്ങനെ പറയണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാ ഓക്കെ യെസ് റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ സാർക്കോ മിയർ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ എച്ച് സോൺ ന്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ എന്താണ് എച്ച് സോൺ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് തിക് ഫിലമെന്റ് തിക് ഫിലമെന്റ് മാത്രം കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയും എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എച്ച് സോൺ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ഇനി ദേ മിസ് ഈ ഭാഗങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് മിസ് പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ന്യൂട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മസിൽ സെൽസ് പറഞ്ഞു മസിൽ സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന മയോ ഫിലമെൻ്റ് പറഞ്ഞു തിക് മയോ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് തിൻ മയോ ഫിലമെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ തിക്കിൻ്റെയും തിന്നിലും കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലെ കോൺട്രാക്ടിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആക്ചിനും മയോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ചിനും മയോസിനും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നാലാണ് മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഒരു മയോ ഫിലമെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സെറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് എ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഐ ബാൻഡ് ഉണ്ട് എം ലൈൻ ഉണ്ട് എച്ച് സോൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ പഠിച്ചാലോ പഠിച്ചാലോ റെഡി ആണോ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുതുതായിട്ട് കുറെ പേര് വന്നതായിട്ട് മിസ് കണ്ടു അപ്പം മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ഓക്കെ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചിൻ്റെ ഓഫർ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ഇയറേ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി റിവിഷൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട്
ആസിയർ സെല്ലിൽ നമ്മൾ കുറെ ആളുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ദൈവൻ മാത്രമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഇ ആർ എസ് ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എസ് ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുൽ ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞത് നോട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ യെസ് ആ മിസ്സിന് പി ജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറേ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതും കെട്ടുകണക്കിന് ബുക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം മിസ് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും വരച്ച് വരച്ച് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ ആക്കി പഠിക്കും അപ്പോൾ എക്സാം ഹോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വരും ആ ഒരു പേജ് നമ്പർ വരും നമ്മൾ വരച്ച കളർ വരും അല്ലേ ആ ഒരു പെൻ ഏത് പെന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പെന്നിൻ്റെ കളർ വരെ വരും ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സെറ്റാണ് യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുല സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാലോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരാൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ് അപ്പൊ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ ഇങ്ങനെ ഓങ്ങാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് മസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെ നീ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഇൻഫോർമേഷൻ സിഗ്നൽസിന്റെ ഫോമിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരാൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലത് ആരാ സിഗ്നൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആരാ ഒരാൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കണമല്ലോ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാണ്ട് വെറുതെ നമ്മുടെ മസിൽ എന്തായാലും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആരാണ് മക്കളെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ആ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക ആ എന്നാ പോയി കൈ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തോ കൂവി കൂവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൂക്കിട്ട് കൊടുക്കോ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മളെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവർ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂറോൺസിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂറോൺസ് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഓക്കെ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിലൂടെയാണ് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്നത് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴിയാണ് അപ്പൊ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇവർ ഇൻഫോർമേഷനെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ വരുന്ന ആളാണ് അസറ്റായൽ കോളീൻ എക്സാമിന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അസറ്റായൽ കോളീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് അത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുക അസറ്റായൽ കോളീൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം എന്താണ്ടാവുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവന്മാർ ഇവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുവോ ഇവന്മാർ വെറുതെ ഒന്നും നിൽക്കില്ല അല്ലെ ഇവന്മാർ ഇതേ ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മുടെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന് പോയി ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തുന്നു അപ്പൊ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂറോണും മസിലും ന്യൂറോണും മസിലും മസിലും ന്യൂറോണും അങ്ങനെ ഈ ഒരു മസിലും ന്യൂറോണും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ന്യൂറോണിനും മസിലിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു അസിറ്റൽ കോളിൻ എന്ത് ചെയ്യും സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെജുഗുലത്തിന് പോയി ശല്യം ചെയ്യും നീ റിലീസ് ചെയ്യ നീ റിലീസ് ചെയ്യ ആരെ ആരെ റിലീസ് ചെയ്യണ്ടേ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസിറ്റ് അസിറ്റ് കോളിൻ
So you are myosin binding site. Ipa masine contract ya dengan nikka ana. Aur esamie ta, nama da idil kana na moon subunit title or protein enda. Ada eda erino. I moon subunit title kana na protein enda baran jeda. Troponin ana. Okay, ida ana troponin. I troponin ana berita bille. Iwa mar ana myosin ma ite bind je ya dili kaya mendi ina tadasa perita nala ana troponin. Troponin baraya myosin binding site ni ana expose itu kan cerita. Okay, ada myosin binding site berita myosin binding ian samadhi kila ana. Iwa mar ende iom. Idini oka mask itu nalkan alkar ana. So yero troponin ya. TPC itu baru ini satu site. Ada itu calcium binding site. Calcium itu binding ian mendi itu. Orang site ni, nama kita ini parina troponin. Troponin itu adalah alu kacau villa. Nana alu baru ium. Nian binding ian am sama kila. Nian muscle contraction sama di kila. Myosin binding site ni, kalau anda orang ni alana lew muscle contraction nak. Adi nian sama di kila. Orang ni benar. Semua itu ni mask itu ni nilkan. Apa orang ni? Nama kita calcium. Nian kita calcium cetan dewi dah release itu tinder. Calcium ni er poi troponin poi binding. Bindu troponil point binding ni, evade TPC site itu tu boi bindu itu. Kalsium boi ni er point, nama kita tin mayo filament sila. Ini parina troponil point itu bindu itu. Bindu itu pada endo naranu conformation change naranu. Adanya itu kalsium boi itu parinya urkana. Ni ingen orang cehi le. Ni ingen orang madri sabaw orang cehi le. Ni endi eram. Ah ni orang marin orang garinya lana muscle contraction nada kulo. Ado orang ni orang saha geri kena mendo parinya kalsium boi itu deh. Deh ibarat mana anggup bindi. Okey kalsium boi bindi. Kalsium mana bindi itu garinya lala. Deh ibarat endo nada kum. Ibarat conformation changes nada kuno. Ibarat conformation changes nada nanda garinya lala. Iori masking site endi cehi um remove. Okey masking site. Remove je, no. Alangkah myosin binding site exposed, okay? Myosin binding site itu pada free aite dikya, ana troponin endah itu sahageri cuchu. Padam kandar dam myosin binding site exposed. Myosin binding site of actin. Actin get exposed. ओके इप्पन दा ये एक्चुअल रेडी आई तीन मायो फिल्मेंट के मसल कंट्रैक्शन ही वेंडे टेकना रेडी आई टी रिक्की आना पक्षे वेंडे मेयर एक प्रश्न अंडा हुआ नंदा अदा इधर इधर नम्बर एक्चुअल है ना ये एक्चुअल इप्पन रेडी आई टेंडर टा एक्चुअल ले मायोसिन बाइंडिंग साइट टेपन के फ्री आई टा एक्सपोज़ इधर Myosin dengan ini nukkan. Apa myosin mari ana ini kini ni nak kumai ter, le? Ini kini ni dua orang bindi ya, mana pachin nila, pachin nila tu orang naga ni mesmi cincin nukkan. Myosin dia head di light anda diary kum. Ini mana? Actin binding site anda. Actin binding site anda. So ini mana tu free ay? Le? Ini myosin binding site tu free ay. Ini mana myosin binding site le? Myosin binding site tu free ay. Actin binding site ini ni wicci di dikian. Le actin binding site ini boleh bind dia na. Ini direct site boleh bind dia itu de. Pasal myosin baru ini ke bind dia baca ni la. Ini ke baca ni la. Entah mana rela ini ke baca ni la. Entah mana orang ini ramai ramai. Apa orang ramu ke manusia itu. Ibu de ini boleh bind dia baca tu de. Ibu de ATP binding site ni ladu guna ana. Okay. ATP ini engil. ATP de formula ana engil. Ibu de bind dia ini di baca ni la. ओके एटीपी बाइंडिंग साइट चिल्ला तो कौन डाना मायोसिने वेगम बोलते बने वाइट बाइंडिंग हम बच्चा तो द इवर तो हमले इंट्रैक्ट चाहिए तो कहीं ना मात्रा माना मसल कंट्रैक्ट चाहिए वो लो इवर इंट्रैक्ट चाहिए या तो पक्षा मसल रिलैक्स ही इधर टेंडरी क्यों लो ओके सो नो की के इवर एटीपी बाइं Ibu dor enzim mana yang nello ATPs, okay? ATPs itu baru nello enzim ini berasal sila ADP um phosphate group ini um release aje, no, okay? ADP itu formula ane gil. ADP ay kerana lala, deh ibu dor ko poten air poy bind dia mendi patjum. ADP ane gil bind dia, am ATP ane gil bind dia mendi patjil lah, okay? Apa next chenda nara nte lala oki ke next day noka. Myosin binding site of actin get exposed. Adine selesa itu nak kum ATP hydrolysis nak kum nu ATP hydrolysis vali ADP ay mari kerana lala. Ibu dah itu nak kum actinium myosinium mana interact cium. So sradikya, ini adalah actinium yang dijari kya. 
ओके इन नमें आक्टि तीन मयो फिलमेंट दें ना मयोसी हेड मयोसी बैंड पाया अब ए टी पी हईड्रोलिस्टू ए टी पी हईड्रोलिस्ट कमेंट इंट्राक्टू इंट्राक्टी कॉम मे इवे और ब्रिड फोम ओके नामे ब्रिड फोमेशन सो नेक्स्ट ब्रिड फोमेशन मयोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफिलोफ
ആർക്കും ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ ഒരു കുലുക്കമില്ലാതെ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഐ ബാൻഡ് ആണോ എച്ച് സെറ്റ് ലൈൻ ആണോ എംസോൺ ആണോ ആരാണ് ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാത്തത് ആരാണ് ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് യെസ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ അല്ലേ ഈ ബ്ലൂ കളർ ആണ് എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ മയോ ഫിലമെന്റ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ മയോ ഫിലമെന്റ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കുക സെറ്റ് ലൈൻ കംസ് ക്ലോസർ സെറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നു ദെൻ എച്ച് സോൺ റെഡ്യൂസേഴ്സ് നടുവിലുള്ള എച്ച് സോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഐ ബാൻഡ് ഷോർട്ട് എൻ ഐ ബാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് എ ബാൻഡ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ എ ബാൻഡിന് ഒരു കുലുക്കമില്ല എ ബാൻഡ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തിൻ മയോ ഫിലമെന്റ് അല്ലേ തിൻ മയോ ഫിലമെന്റിലാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിനും ട്രോപ്പോണിനും ട്രോപ്പോ മയോസിനും ഉള്ളത് തിക് മയോ ഫിലമെന്റ്സിലാണ് നമ്മുടെ മയോസിന് ഉള്ളത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അല്ലേ എ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഐ ബാൻഡിനാണ് മാറ്റം വരുന്നത് തിൻ മയോ ഫിലമെന്റ് സ്ലൈഡ്സ് ഓവർ ദ തിക് മയോ ഫിലമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെന്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെന്റ് തിയറി ഇപ്പൊ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ സെറ്റായോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നോട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ദമിസി വരച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എക്സാമിന് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മസിൽ ഫാറ്റിക് ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേദനയായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വേദനയായിരിക്കും അപ്പം അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ടിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം വർക്ക്ഔട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അതിന് കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുന്നു ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്സിജൻ അവിടെ കുറയും ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നു എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ചില നെയിംസ് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ അത് പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവേ അപ്പം ആദ്യം നമ്മളൊരു പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലിറിക്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാടുക അല്ലെ മിസ്സൊക്കെ ഈ ഹൈഓഡ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് വന്ന സമയത്ത് മിസ്സിന് തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ മിസ്സ് ഇങ്ങനെ പാടുമായിരുന്നു അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്തൊക്കെ ഈ പാടി കൂട്ടുന്നത് പറയും അല്ലെ പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം ആ പാട്ട് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ വരികളൊക്കെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ടേംസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത് യെസ് ആ അപ്പം ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലാക്ടിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മസിൽസ് ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു നല്ല പെയിൻഫുൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് മസിൽ ഫാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേഷൻ കാരണമാണ് മസിൽ ഫാറ്റിക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മസിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ആർ ബി സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ പിഗ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പിഗ്മെന്റിന്റെ പേരെന്താ ഏതാ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ് അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് മിസ്സിന് ലിറിക്സ് ഒന്നും അറിയില്ല മിസ്സിന് തോന്നിയ പോലെ മിസ് പാടും ആരാ ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വെരി ഗുഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽസിൽ ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മസിൽസിന് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന
പിഗ്മെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലെ ഇവിടെ മയോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് ഈസ് ഹൈ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ആ കുറവായിരിക്കും മയോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വയം പറയുന്ന മിസ് കാണിച്ചേരട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റ് പഠിക്കും സോ റെഡ് മസിൽ ഫൈബറും വൈറ്റ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സോ കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞതാണ് മിസ് ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മയോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ മയോഗ്ലോബിൻ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ മയോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ മയോഗ്ലോബിൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റോറേജ് കൂടുതലോ കുറയോ മയോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഓക്സിജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പം മയോഗ്ലോബിൻ റെഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പം അവർ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യോ അത് കുറവാണോ ഹൈ അല്ലേ ഓക്സിജൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിജൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണോ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണോ എയറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് എനറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് സോ നമ്മുടെ ബയോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്ന് മക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സോ അവിടെ ഏത് റെസ്പിറേഷനാണ് നടക്കുക യെസ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് എഴുതിക്കൂടെ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നു എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യോ ലാക്ടിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എനറോബിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടന്നാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേഷൻ കുറവായിരിക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ ഫാറ്റിക് ആവോ അതോ ഫാറ്റിക് ആവില്ലേ സ്ലോ ആയിട്ടാണോ ഫാറ്റിക് ആവോ അതോ പെട്ടെന്ന് ഫാറ്റിക് ആവോ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോവോ എന്തായിരിക്കും നടക്കുക എന്തായിരിക്കും ആ മസിൽ ഫാറ്റിക് സ്ലോ ആയിട്ട് അല്ലേ സ്ലോ മസിൽ ഫാറ്റിക് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മസിൽ ഫാറ്റിക് ഉണ്ടാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കില്ല കാരണം അവിടെ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിക്കൂടെ ഇവിടെ എന്താവാം ഇവിടെ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവിടെ മയോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡിന്റെ കൂടുതലായിരിക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്യുമുലേഷൻ കൂടുന്നു കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫാറ്റിക് ആവുന്നു അല്ലെ മസിൽ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫാറ്റിക് ആവുന്നു ഇത്രയും പോയിന്റ് നാല് പോയിന്റ് സുഖമായിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ നാല് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാ സുഖമായിട്ട് എഴുതാം ഇനി രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ പഠിച്ചു വെക്കാം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ കൂടുതലായിരിക്കും മൈറ്റോ കോൺട്രിയ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ കുറവാണ് ഓക്കെ മൈറ്റോ കോൺട്രി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കുറവായിരിക്കും സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം കുറവായത് കൊണ്ട് മസിൽ വേഗം വേഗം ഒന്നും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെയോ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് മാറാനാണ് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ കുറവ് എന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം കുറവാണ് റെഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സിന് വൈറ്റ് മസിൽ ആണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽസ് ഓൺ ബാക്ക് എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐബോൾ മസിൽ ഐബോൾ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള മസിൽസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണാവുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്നൊന്നും ക്ഷീണാവില്ല അല്ലെ കുറേ നേരം ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ചായിട്ട് ക്ഷീണിക്കുക പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കില്ല കാരണം അവിടെ റെഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഐബോൾ മസിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണൊക്കെ നല്ല വേദനയായിരിക്കും അല്ലെ കുറേ നേരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണ് അ
അപ്പൊ ഇത്രയും സെറ്റായ സ്ഥിതിക്ക് ഇതേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഏറെ ബാച്ചിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ അഗ്നി റിവിഷൻ ബാച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതുകൂടാതെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മുടെ ദിൽഷാ മിസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ സെറ്റാക്കി തരൂ കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ദേ നമ്മുടെ ഇനി സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട് കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർട്ടിലേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാർട്ടിലേജിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് കാർട്ടിലേജ് ആണ് സോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബോൺ ആണ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റിജിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട് ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട് ദെൻ എപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട് ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട് എപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ബോൺസാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഓപ്ഷൻ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആ ഓക്കെ യെസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് അതിൽ ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടോട്ടൽ എൺപത് ബോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബോൺസാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് നോസിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇയറിലുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് പിന്നെ ആഡം സാപ്പിൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊരു കാർട്ടിലേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് കാർട്ടിലേജസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എൺപത് ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റർ ഉണ്ട് എപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് വരുന്നത് അതിൽ എപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയും കാലും ആണ് വരിക അല്ലേ നമ്മുടെ കൈയും കാലും ആണ് വരുന്നത് സോ കൈയും കാലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലിമ്പ് ബോൺസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ലിമ്പ് ബോൺസും വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ലിമ്പ് ബോൺസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ട് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗീഡിൽ ബോൺസും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ലിമ്പ് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഗീഡിൽ ബോൺസും പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിമ്പ് ബോൺസിന് കൈയും കാലും ഉണ്ട് കൈനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർ ലിമ്പ് ഓക്കെ കൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹാൻഡിനെയാണ് ഫോർ ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈൻ ലിമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ലെഗിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹൈൻ ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഗീഡൽ ബോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പയ്യെ പഠിക്കാം കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ കൈ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കൈ ഒരൊറ്റ കൈ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്ക് എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രം എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൈ ഞാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗസ് ചെയ്യുക എത്ര ഉണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഇരുപതോ ഒന്നാണോ മുപ്പത് ബോൺസ് ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് മുപ്പത് ബോൺസ് ആണ് ഒരു കയ്യിലുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് കൈ മുപ്പത് പത്തല്ല കേട്ടോ മുപ്പത് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ അപ്പൊ രണ്ട് കൈയും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അറുപത് അതേപോലെ തന്നെ കാലിലും രണ്ട് കാലും കൂടി നോക്കി അറുപത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്
ഓക്കെ റെഡി ആണോ സെറ്റ് ആ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ആ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സിയൽ സ്കെലറ്ററിൽ സ്കള്ള് വരുന്നുണ്ട് വെർട്ടിബിൾ കോൾ ഉണ്ട് സ്റ്റേൺ ഉണ്ട് റിപ്സ് പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആക്സിയൽ സ്കെലറ്ററിലുള്ള സ്കള്ളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സ്കൾ അപ്പൊ ആദ്യം മിസ് ഒരു റഫ് ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാ നമ്മുടെ സ്കള്ള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ സ്കള്ളിൽ തന്നെ അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കള്ള് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഭാഗം ക്രേനിയം ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ബോക്സ് ഓക്കെ ബ്രെയിൻ ബോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രേനിയം ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫേഷ്യൽ ബോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തെല്ലുണ്ടോ ആ നമ്മുടെ മുഖം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തുണ്ട് ബോൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ബോൺസ് ആണ് ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഫേസിൽ എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ് ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രേനിയം ഉണ്ട് സോ ക്രേനിയം ഉണ്ട് ക്രേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ബോക്സ് ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ക്രേനിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എട്ട് ബോൺസ് ആണ് ക്രേനിയത്തിലുള്ളത് ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് എത്രയാണ് മുപ്പതല്ല കേട്ടോ പതിനാല് ബോൺസ് നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ബോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ളത് അതിലാദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രേനിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ക്രേനിയത്തിലുള്ള ബോൺസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മിസ് ഒരു കോഡൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം സോ ക്രേനിയത്തിലുള്ള ബോൺസിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പതിനാലാണ് കേട്ടോ പതിനഞ്ചല്ല കേട്ടോ റെഡി സോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കള്ള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രേനിയം ബ്രെയിൻ ബോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പെരേച്ചൽ ബോൺ ഉണ്ട് ടെമ്പറൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പെരേച്ചലും ഉണ്ട് ടെമ്പറലും ഉണ്ട് അത് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ബോൺ ആണ് ഓസിപ്പിച്ചൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പിനോയിഡ് ബോൺ ഉണ്ട് എത്തിമോയിഡ് ബോൺ ഉണ്ട് സ്പിനോയിഡ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിച്ചൂച്ചെറി ഗ്ലാൻഡ് എല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പിനോയിഡ് ക്യാവിറ്റിയാണ് അവിടെ കാണുന്ന ബോൺ ആണ് സ്പിനോയിഡ് ബോൺ ഓക്കെ ദെൻ എത്തിമോയിഡ് ബോൺസ് ഉണ്ട് അത് ഉള്ളിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് എത്തിമോയിഡ് ബോൺസ് കാണുന്നത് സോ ഇത്രയും ആണ് എവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്രേനിയത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എട്ട് ബോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രേനിയത്തിലുള്ള സോ ക്രേനിയത്തിലുള്ള ബോൺസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീഫൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീഫൻ ഓസിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പെറ്റ് ഷോപ്പിലോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് ഷോപ്പിലോട്ട് എത്തി റെഡി ആണോ സോ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീഫൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓസിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പെറ്റ് ഷോപ്പിലോട്ട് എത്തി സോ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രോണ്ടൽ ആണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉള്ളു അല്ലേ സോ ഫ്രോണ്ടൽ ആണ് സോ ഒന്നേ കാണുന്നുള്ളു അത് ഒറ്റൊരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്ക സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാണ് അത് സ്പിനോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ അതും ഒരു ഒറ്റൊരാൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഓസി ഓസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസി പിറ്റൽ ഓസിപ്പിച്ചലാണ് അത് ഒന്ന് മാത്രമാണുള്ളത് പെറ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പെറ്റ് ഷോപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവിടെ പോയി വാങ്ങുന്ന എന്ത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഫിഷ് വാങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേർഡ് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ ഒരു പാരറ്റ് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗ് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ എന്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും പെയർ ആയിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ സിംഗിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പെറ്റ് എപ്പോഴും പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുക സോ നമ്മളിവിടെ പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുക സോ പി ഫോർ പെരേച്ചൽ എന്ന് ഓർക്കുക പെരേച്ചൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് ടി ഫോർ ടെമ്പറൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടു പേരും പെയർ ആയിട്ടാണ് പെറ്റ് പെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്തിമോയിഡ് ഓക്കെ അതൊന്നേ ഉള്ളൂ റെഡി ആണോ റെഡി യെസ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഓസിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പെറ്റ് ഷോപ്പിലോട്ട് എത്തി ഓക്കെ സോ ഫ്രോണ്ടൽ ഉണ്ട് സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റീഫൻ
ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിബ്രെയിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിബ്ര ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്ലസ് ഒസിപ്പിറ്റൽ ലോബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് കോണിക്കൽ സ്ട്രക്ച ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കല്ലിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഡൈ കോൺടീലിക് സ്കൾ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് രണ്ട് കോൺടൈൽസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൈറ്റോകോൺട്രി ആണോ സാർക്കോസോം എസ് സാർക്കോസോം മൈറ്റോകോൺട്രി ആണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഡൈ കോണ്ടിലിക് സ്കല്ലാണ് അതാണ് ലിമിറ്റഡ് മൂവ്മെന്റിനെ അലോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ പക്ഷികളെ പോലെ ഓവറായിട്ട് നമ്മുടെ തല ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഡൈ കോണ്ടിലിക് സ്കല്ലാണ് രണ്ട് കണക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൈ കോണ്ടിലിക് സ്കൽ എന്താന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫൊറാമൻ മാഗ്നു എന്താണ് ഡൈ കോണ്ടിലിക് സ്കൽ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ കാണുന്ന ബോൺസ് ആണ് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ആദ്യം നോക്കിക്കേ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചീക്ക് ബോൺ ഓക്കെ ചീക്ക് ബോൺ തൊട്ട് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ചീക്ക് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ ചീക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് വയ്ക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ബോൺ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അല്ലെ ഈ ബോണിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ചീക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോമാറ്റിക് ബോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സൈഗോമാറ്റിക് ബോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ് ഫുൾ കവർ ആവുമല്ലോ സമയമുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അടുത്തതാണ് മാൻഡിബിൾ മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോവർ ജോയിൽ കാണുന്ന ബോണാണ് മാൻഡിബിൾ ഡേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൻഡിബിൾ അപ്പൊ മാൻഡിബിളിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും കട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അത് ഒറ്റ ഒന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ ഇനി മാക്സില്ല മാക്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പർ ജോ ബോൺ ആണ് അപ്പർ ജോ ബോൺ ആണ് മാക്സില്ല ലോവർ ജോ ബോൺ ആണ് മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാൻഡിബിൾ ഉണ്ട് ഇനി അതുകൂടാതെ നെയ്സൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം തൊട്ട് നോക്കിയൊക്കെ ഈ മൂക്കിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടിപ്പിലായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് നീസൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇൻഫീരിയർ നീസൽ കോങ്കി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് രണ്ടെണ്ണം പ്രസന്റ് ആണ് ഇനി ലാക്രിമൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് ലാക്രിമൽ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞു ബോൺസ് ആണ് ലാക്രിമൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ അമർത്തിയിട്ട് അത് പൊട്ടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ ലാക്രിമൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോമർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി പെലറ്റൈൻ ഉണ്ട് പെലറ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക വായ ഇങ്ങനെ തുറക്കുക ഓക്കെ വായ തുറന്ന് വെച്ച് റൂഫ് ഓഫ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഇത് നമ്മുടെ റൂഫിലായിട്ട് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി റൂഫിലായിട്ട് കാണുന്ന ബോണാണ് പെലറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പെലറ്റൈൻ ഉണ്ട് സൈഗോമാറ്റിക് ഉണ്ട് വോമർ ഉണ്ട് മാൻഡിമുൾ ഉണ്ട് മാക്സിൽ ഉണ്ട് ഇൻഫീരിയർ നേസൽ കോങ്കി ഉണ്ട് ലാക്രിമൽ ഉണ്ട് നാസൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിനാല് ബോൺസ് ആണ് മക്കളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതി നാല് ബോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇയർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കള്ളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇയർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ബോൺസ് ഉണ്ടോ ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ബോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇയർ ഓസിക്കൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇയർ ഓസിക്കൾസ് എന്ന് പറയില്ലേ എന്താണ് മിസ്സേ മിസ്സേ എന്ന് വിളിക്കുന്നല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇയർ ഓസിക്കൾസിൽ കാണുന്ന ബോൺസ് ആണ് മാലിയസ് ഇൻകസ് ആൻഡ് സ്റ്റേപ്പിസ് പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ ഇയർ ഓസിക്കൾ ആണ് ഇത് മാലിയസ് ആണ് ഇത് ഇൻകസ് ആണ് ഇത് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ആണ് സ്റ്റേപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാലിയസ് ഉണ്ട് ഇൻകസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇയർ ഓസിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ബോൺസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൺ അല്ലെ നമ്മുടെ നാവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ബോണ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഒരു യു ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടങ്
Yes, vertebrae in the So, we have vertebrae in the body. We have three body. This is easy to minus. So, we have a neck region. Okay, this is the body. 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 This is 7 in Alojica, so are the 8 and undirecu. Okay, 8 vertebrae cherna than a cervical vertebrae, nor another. Near Andamadana, either number thoracic region or another lay, e thoracic region a back lighter, they even a canana, Pandranda vertebrae and a thoracic vertebrae. So cervical region number cervical vertebrae the 7. Cervical 7 in the Vadica, thoracic teal to 12 one. Okay, thoracic and dana 12 vertebrae and another. In the other Gaina, coach a hard idler vertebrae and a lumbar vertebrae are the anjan and another. Okay, anj lumbar vertebrae and in the other Gaina, sacral and the coccygeal and the sacral or no in yellow number embryonic stage on the summit. The number kuny embryonic stage on the summit are the total anjan and dirono. E anjan and fuse either to otto night tomorrow. Number adult. On the summit, that is two night tomorrow. Then, that is sacral. Then, coccygeal. Tail vertebrae and coccygeal. That is two night tomorrow. That is two night tomorrow. That is two night tomorrow. Lumbar no are another number of thoracic or any the E. Uribagat Verna Sametana lumbar leather top. Lumbar vertebrae present it leather. So structure noki kanya and slam button and a backside and oki kanyala. Neck region leverna the cervicalana. Then next day number thoracic region la pandra and danam thoracic vertebrae and other granny day number your abdominal region the thar to one the granyalana. Lumbar vertebrae leather. Other granny day your green color leather sacrana. Then last number tail vertebrae and that's the touchy there in your caram but will But tail vertebrae and a Oxygen or another. Angana total Irivatiar vertebriana vertebral colour present diet leather number no tea the can at all. Irivatiar vertebriana number vertebral colour present diet leather. So cervical seven and thoracic twelve and lumbar and genanda sacral and coccygeal or another other chutanana another. Clear anna. Ready? So number in a straight tight on the we need to help in the e parina dislocate tight and Okay. Yes, so this is the vertebral column. This is the sternum. The sternum is very simple. It is a flat bone. It is a breast bone. So, this is the sternum. That is the breast bone. So, this is the breast bone. 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 This is Okay, so we can help the ribs in the body. We can help the body in the axial skeletal. We can help the sternum in the breast bone. Okay, so we can learn a very important thing about the ribs. Okay, so we can help the sternum in the sternum. This is the sternum. This is the sternum in the sternum. So, we can help the ribs in the sternum. We can help the ribs in the sternum. इधर बोले आने डाय रखे, ओके इधर बोले आने दिन स्ट्रक्चर नमक गाना में डिपट चुना था, यस, सो इधर ले, नम्बर रिप्स नो के आने के लिए, इवर दे इवर दिन ये नहीं वांधे कनेक्ट चाहिए, विले, सो नम्बर डोर्सल साइड लाना, वेंड्रल साइड आना, इधर नम्बर वेंड्रल लाना, डोर्सल लाना, उन्हें Vem paraya, usaha right itu vem parne. Ah, ini ventral side ane le. So ventral side mana itu berarti apa sih ini? Ventral side le ane, nama kita stern ulah dah. So stern mana itu ventral side le mana apa sih ini? Ini dorsal side, nama kita back side mana itu apa sih ane ini? Nama kita vertebral cord mana itu apa sih ini? Vertebral cord. Apa vertebral cord mana itu dorsal side mana apa sih ini? Ventral side itu stern mana itu ane arah apa sih ini? Nama kita ribs apa sih ini? So nama kita ribs ini, tenen nama kita tiga mana itu divide ia macam tu. First one ane true rib. 
ഓക്കെ ട്രൂ റിപ്സ് ഉണ്ട് ട്രൂ റിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഡോർസൽ സൈഡ് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്ര ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെർട്ടിബ്ര കോളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെൻഡ്രൽ സൈഡ് സ്റ്റേണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുരുത്തക്കേടും കാണിക്കാതെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇവരിങ്ങനെ വന്ന് ഡോർസൽ സൈഡും വെൻഡ്രൽ സൈഡും സ്റ്റേണ് ഡോർസൽ സൈഡ് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്ര കോളുമായിട്ട് വെൻഡ്രൽ സൈഡ് സ്റ്റേണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ സെവൻത്ത് പെയർ ഓഫ് റിപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രൂ റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ വേറെ പേരിലും കൂടി പറയും വെർട്ടിബ്രോ സ്റ്റേണൽ റിപ്സ് അവർ വെർട്ടിബ്രോ ആയിട്ടും സ്റ്റേണോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെർട്ടിബ്രോ സ്റ്റേണൽ റിപ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും എട്ടും ഒൻപതും പത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് റിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിബ്രോ കോൺട്രൽ റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിബ്രോ കോൺട്രൽ റിപ്സ് എന്ന് പറയും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കള്ളത്തരം വഴിയാണ് ഇവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റേണോമായിട്ട് ഇവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു കള്ളത്തരം വഴിയാണ് അതായത് നോക്കിക്കോ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ കാർട്ടിലേജ് വഴിയാണ് ഇവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഏഴാമത്തെ കാർട്ടിലേജുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റേണോമായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ കാർട്ടിലേജ് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഫോൾസ് റിപ്സ് കള്ളത്തരം വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫോൾസ് റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ോട്ടിംഗ് റിപ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്തോ ആ ഇവർ നമ്മുടെ സ്റ്റേണോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വെർട്ടിബ്ര ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെന്ത് ഇവരെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രൂ റിപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടു സെവൻത്ത് പെയർ ഓഫ് റിപ്സ് ആണ് ട്രൂ റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോൾസ് റിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് റിപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലിവൻ ലെവൻ ടെൻ ട്വൽത്ത് റിപ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിപ്സ് അവർ സ്റ്റേണോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ അപ്പെൻഡിക്കുലാർ സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പെൻഡിക്കുലാർ സ്കെലിറ്റണിലാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലിംസും ഹൈൻ ലിംസും വരുന്നത് സോ നോക്കിക്കേ ഫോർ ലിംസ് ഫോർ ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ ആണ് അല്ലേ ഫോർ ലിംസ് ഉണ്ട് ഹൈൻ ലിംസ് ഉണ്ട് സോ ഫോർ ലിംസ് ഹൈൻ ലിംസ് വരുന്നത് ഏതിലാണ് നമ്മുടെ ലിംബ് ബോൺ ആയിട്ടുള്ള അപ്പെൻഡിക്കുലാർ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് സോ ഫോർ ലിംസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണുന്ന ബോൺസിന്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് മിസ് പിക്ചർ ആൻസർ ആട്ടോ റേഡിയസ് ആൻഡ് അൾന കാർപ്പൽസ് മെച്ച കാർപ്പൽസ് ദെൻ ഫെലാഞ്ചസ് ഇനി നമ്മുടെ ഹൈൻ ലിംസ് ആദ്യം മിസ് ബോൺസിന്റെ പേര് എഴുതാം അതിനുശേഷം പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഹൈൻ ലിംസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീമർ ഉണ്ട് ടിബിയ ആൻഡ് ഫിബുല ദെൻ ടാർസെൽസ് മെറ്റ ടാർസെൽസ് ഫെലാഞ്ചസ് ദെൻ ഇത് കൂടാതെ ഇവർക്ക് പെറ്റല്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലിംസിലും ഹൈ ലിംസിലും കാണുന്ന ബോൺസ് ഇത് നിങ്ങളോട് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും കേട്ടോ സോ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫോർ ലിംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും വരുന്ന ഈ ഒരു ബോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പറാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതേ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ബോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ബോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റേഡിയസ് ആൻഡ് അൾന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റ ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും റേഡിയസ് ഒന്ന് ആൻഡ് അൾന ഒന്നായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് ോൺ അല്ലെ ഇതാണ് റിസ്റ്റ് ബോൺ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇവര് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എട്ട് ബോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മെച്ച കാർപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്റ്റ് ബോൺ ആണ് കാർപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതേ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിരലിലോട്ട് പോകുന്ന ബോൺസ് ആണ് മെച്ച കാർപ്പൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് അല്ലെ ഫിംഗേഴ്സിന് നമ്മൾ ഫെലാഞ്ചസ് എന്ന് പറയും സോ ഫെലാഞ്ചസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണായിരിക്കും ഓക്കെ
ും അതുകൂടാത്തേനെ ഹിപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് പെൽവിക് ഗീഡിൽസ് അപ്പൊ പെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്ക് എന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ സോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് പെക്ചറൽ ഗീഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ഹിപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് പെൽവിക് ഗീഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ പെക്ചറൽ ഗീഡിൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് ബോൺസ് ആണ് ക്ലാവിക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കാപ്പിലും പ്രസന്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ ക്ലാവിക്കളും സ്കാപ്പിലും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം ഇവിടെ ട്രയാങ്കുലാർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടായിരിക്കും സ്കാപ്പിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മിസ് ഒന്ന് വരച്ച ആൻസർ കേട്ടോ നമ്മുടെ പെക്ചറൽ ഗീഡിൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാവിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സ്കാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കാപ്പില സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കാപ്പിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി ബോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടി ബോണിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാവിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാവിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കാപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണാണ് ട്രയാങ്കുലാർ ഷേപ്പിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബോണാണ് സ്കാപ്പുല ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസിലോട്ടാണ് ആര് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാവിക്കൾ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സി ഒരു ക്ലാവിക്കൾ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ക്ലാവിക്കൾ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമറസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഈസ് ഹ്യൂമറസ് നമ്മുടെ കൈ അല്ലെ നമ്മുടെ കൈ വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്കാപ്പിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ക്യാവിറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലീനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പെൽവിക് ഗീഡിൽസിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക പെക്ചറൽ ഗീഡിൽസിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക സോ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാവിക്കൽ ഇവിടെ ഒരു സ്കാപ്പില ഇവിടെ ഒരു ക്ലാവിക്കൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നാല് ബോൺസ് ആണ് പെക്ചറൽ ഗീഡിൽസിൽ ഉള്ളത് ക്ലാവിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കാപ്പിലും പ്രസന്റ് ആണ് സോ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കാപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പൊ ടോട്ടൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇത് ക്ലാവിക്കൽ ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് ടോട്ടൽ രണ്ട് ക്ലാവിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് സ്കാപ്പിലും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെയാണ് ഗ്ലീനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി കാണുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലീനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി ഇവരാണ് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലീനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ പെൽവി ഗീഡിൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ പെൽവി ഗീഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് കോക്സൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോക്സൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോമിനേറ്റ് ബോൺസ് എന്ന് പറയും ഇന്നോമിനേറ്റ് ബോൺസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ മൂന്ന് ബോൺസിന്റെ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോക്സൽ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇലിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഇഷിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ പ്യൂബിയസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബോൺസുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആര് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പെൽവി ഗിഡിൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കോക്സൽ ബോൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കോക്സൽ ബോൺ ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബോൺസ് ആണ് പെൽവി ഗിഡിൽസിൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് ബോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലിയം ഇഷിയം പ്യൂബിസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോക്സൽ ബോൺസ് കാണാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫീമർ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്കൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എസെറ്റ് ബുലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എസെറ്റാ ബുലം എക്സാമിന് ചോദിക്കും സോ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീമർ സോ ഫീമർ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എസെറ്റാ ബുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ തൈ
chapter going out. Okay, so the next one is joints. We have three types of joints in our body. What are the joints? We have a joint. We have two bonds. 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 So, joints are the point of contact between bonds or bonds or between bonds and cartilage. Bono, bono, airiknya, melengkil bono, cartilage, jauh paraspera meet je, ina point jini, ana joints ina baru ina. So, nama kita body le fibrous joint ina, cartilaginous joint ina, synovial joints ina. Idul fibrous joint ina baru ina, ni ala, orang movement jini, alloji ata, nama kita skali loka kana ina joints ina. Nama kita skali ni lala joints loka move ida ina ala alloji oki ke, nama kita justing ina tali akan ina samai tu berita joint loka move ina nengir, nama kita brain ina tu badi kuil le. Power loka ina do not allow any movement. Awer movement jinu ala Hello, jadi apa moment ini beri nanti, nama kita skali ni lalat dana. So, ini dan dana, nama kita fibrous joint dana. Fibrous joint dana. Ini randa mana dana cartilaginous joint. Cartilaginous joint janda jadi nanti limited moment ini hello jadi nanti. Ini dan example dana, nama kita intervertebral disc. Intervertebral disc kan baru ini nada. Ada ini nama kita vertebral kolatin edel kan nana. Awer cartilaginous joint ini. Awer ini nanda pun nama kita bendi ya nile. Bendi ini sami itu kan nama kita limited right lama moment ini allow je ini nanda. So ada ana cartilaginous joint. Ini synovial joint tu nengal pelajari ke nama synovial joint ini exam ini coidi kita. Synovial joint. Pada ini kacik example sini otai dek ya. Synovial joint itu orang ini nyalah, semua type of movement ini malu cie nak kerana synovial joint. Adine kerana, awak kira lepas anda bond sini ada ialah synovial fluid dan diorang. So, ini fluid ana ini parina semua movement sini malu cie nada. Ini example sana, kita akan pelajari apa nada. First one, ball and socket joint. Okay, ball and socket joint. Adanya, nama kita shoulder joint, shoulder joint itu, hip joint itu kan okan tu samai itu, ini kita nama kita ingin move ini pikan macam mana, le? Adanya itu deh, orang kaya bici indari ke madu itu bola mana fitte itu deh, ingin orang type of movement jangan nak kan ada. So, ini le beri example, adanya nama kita shoulder joint, shoulder and hip joint itu baru ini ada, ball and socket joint jangan. Ini randa mana adanya hinge joint, hinge itu baru nala bijagiri, le? Nama kita dory lokal la bijagiri boleh kahana ada adanya hinge joint. Jenuh arah ini ada hinge joint nak kikik, ada anak nama kita ingin ingin aje yang baca tu. Lepas nama kita short sila ni le. Entah orang nak ingin ingin aje yang baca tu, nama ini ni ala. This is hinge joint. Ini dorang dora close ini no open je no. Close ini no open je no. Ini orang type of movement jadi hinge joint. Ini leh beri nama mana? Elbow and knee joint. Elbow and knee joint itu mana? Nada, nama kita ini pernah hinge joint itu lana. Ini ada tu dah tiara right. Ini itu kerjanya disorder. Semua ini kerjanya le disorder. Sebagian tiarum kerjanya nama kita chapter kerjanya. Ota, okay. Ini tiga nama dah itu lada nana gliding joint. Gliding joint, mana orang glide ini, itu boleh move ini dah nana. Dari ini pernah nama kita carpal sin dari ini lala joint. Per joint between, between carpals. Okay, carpal sin dari ini kanan nana joint dah nana. Lengan tarsal sin dari ini lala kanan nana joint dah nana gliding joint. Ini nala amat ana, nama de pivot joint itu baru ni ada. Pivot joint, pivot joint itu baru ni ni ala between the atlas and axis. Atlas and axis. Adalah nama de first vertebrae, second vertebrae. Tapi ni lala, orang no 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 itu baru ni yur moment di layer joint. E joint ni ala nama de itu baru ya. Ah nama de pivot joint itu baru ni ada. So itu ni example sendiri ala nengal nyote itu beri kita. Ball and socket, hinge joint, gliding joint, pivot joint. Ini tu buat ada ni saddle joint ok inda. Ini tu kena ana. E parah ini synovial joint sila beri nada ana. Ibar ella types of moment jinai ini melo sih nanda. Okay. Ini deh nama de last topic ana disorder of muscular and skeletal system. Jadi, nama kita skeletal system itu nanti kita kerja agar ada mana orang ni ala, atau korai raga itu ni karena apa? Angin ini dah mana raga ana, age related ada lalu raga ana, osteoporosis. Okay, awal bahagian mana nama kita belajar betul. Osteo means bones. Porosis ni orang ni ala. Pores form je, no kuli kalau form je ya. Ada itu biasa, sahun tu orang, nama kita body la. Apa female sini kesan orang ni, lembaga sex hormon sokak korai. Apa estrogen sokak korai, no. Awal itu sami itu anda je, um, nama kita bond sini, kita pores form je. Okey, kunyi kunyi otak kalau form je, mineral sini ada deficiency karena. Apa petan ni, lelai poti po. Lelai petan tu fragile lah, mana condition anda. Adi ni, anak nama kita itu beraya. Osteoporosis ni orang ni, ada. Ellie ni, lelai poti po. Petan ni, lelai udinya boh, mana condition anak. Ini se age related disease, anak lelai nyote itu, kaya. 
അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്ട്രജിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോൺ ഫ്രജായൽ ആവുന്നു ഫ്രജായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി ഓക്കെ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിസ്ട്രോഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഡിസ്ട്രോഫിൻ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് മസിൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രോഫിൻ പ്രോട്ടീൻസ് വേണം സോ ഒരു മസിൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഇൻഫോർമേഷൻ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം പാരലൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മസ്കുല ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല സിഗ്നൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണ് മസ്കുല ഡിസ്ട്രോഫി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അവരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ എന്തെയും പാരലൈസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മിസ് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞുതരാം മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗ്രേവി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രേവി വാങ്ങാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് പോയത് ഓട്ടോയിൽ പോയി എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം സോ ഗ്രേവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് ആണ് ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ബോൺ സെൽസിനെ പോയി നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെൽസ് നമ്മുടെ ബോഡീനെ വന്ന് സ്വയം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബോൺ സെൽസിനെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി റിക്കറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാൽഷ്യം അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോണിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്നെസ് ഒക്കെ കുറയുന്നു കാലൊക്കെ ഒരു വളഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് റിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ആർത്രറ്റീസ് ആർത്രറ്റീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സന്ധിവാദം അല്ലെ കുറെ ആഡൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ സന്ധിവാദം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു തൈലം ഉപയോഗിക്കൂ അപ്പൊ എന്താണ് സന്ധിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് ആണ് ജോയിൻസ് ഇങ്ങനെ വീങ്ങുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ പേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആർത്രറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വീങ്ങി വരും അപ്പൊ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ചെയ്യാം അത് ആർത്രറ്റീസ് ആണ് സന്ധിവാദമാണ് ഇനി ഗൌട്ട് ഗൌട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം മിസ് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഗൌട്ട് ഗൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഗോട്ട് അല്ലെ ഗോട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടില്ലേ ആട് ഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് അല്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ആട് ഗോട്ട് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഗോട്ടിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരാളാണ് യു ആക്കി അല്ലെ ഇവിടെ ഏനെ മാറ്റി യു ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഗോട്ടിനെ ഗൌട്ട് ആക്കിയ സമയത്ത് യു ഫോർ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ തകരാറ് കാരണം യൂറിക് ആസിഡ് കൂത കൂടുതലായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോട്ടിനെ ആലോചിക്കുക ഗോട്ട് എന്ന് എക്സാമിന് എഴുതരുത് കേട്ടോ ഗോട്ട് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണേ അപ്പോൾ ഗോട്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഗോട്ടിൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മാറിയപ്പോൾ അത് വേറെ എന്തോ ആയിട്ട് മാറി സോ ഗോട്ടിൽ എ മാറി യു വന്നു യു ഫോർ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പഠിക്കുക സോ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ടെറ്റിനി ടെറ്റിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ കാൽഷ്യം
ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ആ ഇനി ഇത് കൂടാതെ മക്കളോട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കോഴിക്കോട് ചേവായൂരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിലോട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഏരിയ ബാച്ചിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓഫർ അവസാനിക്കും ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആയാലും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ത്രിപ്പിൾ നയൻ റുപ്പീസിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി റിവിഷൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടിനും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അത് ആരും എന്ത് ചെയ്യാം മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് നീറ്റ് എഴുതുന്നില്ലേ കീം എഴുതുന്നില്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു നീറ്റ് ബാച്ചും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കീം ബാച്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റും കീം ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ബാച്ചും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കീമിൻ്റെ ബാച്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറാവാം ഡോക്ടർ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിനറിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ റെഡി ഇനി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷാ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയാക്കി ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് ഫുൾ പവർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ദൃഷാ മിസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ അല്ലെ ദൃഷാ മിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം പറന്നു കളിക്കും അല്ലെ അത്രയും എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷാ മിസ്സിന് സോ അത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരും ഫുൾ സെറ്റാക്കി തരും ഈ ഗ്യാസസിനെ പോലെയാണ് അല്ലെ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പായ്ഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദൃഷാ മിസ്സിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സെറ്റായിട്ടും പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ യെസ് റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ സെറ്റാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ മിസ് ഫൈനലായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റും കൂടി ഇടാം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ വിലപ്പെട്ട നിങ്ങളിപ്പോൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് മാത്രം കാണുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ മെസ്സേജസുമാണ് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റ് ജെനുവിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടാം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ ഇനി എന്തെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് തരാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ്റ് ഒരു സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ വേഗം പോയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഭക്ഷണം ചെയ്യുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്പറിലോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും സോ ലവ് യു ഓൾ ചറ്റ ബൈ ബൈ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കാണാം നാളെ കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ ദിൽഷാ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ടാറ്റ ബൈ ബൈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ ലവ് യ